Así es, Carolina, muy buenas tardes. Estamos a casi seis semanas ya de que empiecen estas clases escolares en el Distrito Escolar de Houston, que viene siendo uno de los más grandes en el país, pero aquí está surgiendo mucha controversia. Por una parte hay muchas plazas que todavía siguen vacantes, pero por otra parte ahora ya son más de 800 maestros que formarán parte de este nuevo plan, un nuevo modelo que determina el salario de los maestros basado en el desempeño de los estudiantes, es decir, entre mejores calificaciones o resultados en los exámenes exámenes estatales de los estudiantes, mejor ganará el maestro. Cuando le pagas a la gente su rendimiento, los maestros se esfuerzan más. Tal aclaró el superintendente del Distrito Escolar de Houston, uno de los más grandes en el país, ante la controversia que ha surgido cuando se anunció el nuevo plan que determinará el salario de un maestro. A los maestros se les pagará con acuerdo al rendimiento escolar que tengan sus estudiantes, es decir, entre mejores calificaciones obtengan en sus exámenes estatales, más ganará un maestro. No habrá perdedores con las nuevas medidas de salario, aseguró el superintendente, agregando que ningún maestro ganará por debajo del salario mínimo establecido por el distrito escolar, pero son innumerables los maestros que están en desacuerdo. Son insulto decir que la única razón que no están sacando buenas notas, es porque no pensamos que no nos están pagando bastante o estamos trabajando menos de lo requerido. Argumentan que los estudiantes en zonas de escasos recursos cuentan con menos apoyo que alumnos en otras áreas de la ciudad de Houston. Normalmente no sacan una nota tan alta como los niños que tienen muchos recursos, que no tengan discapacidad, que inglés es su primer idioma, que han estado leyendo libros en inglés desde que nacieron. Los maestros estarán iniciando su trabajo en aproximadamente dos semanas, pero aquí hay demasiada controversia todavía. Por una parte está este nuevo modelo y varios también se les ha pedido que renuncien y que nuevamente vuelvan a someter su solicitud de trabajo para que sean empleados bajo este nuevo modelo. Sabemos que en otros distritos escolares del estado de Texas ya existe esto, por ejemplo, en la ciudad de Dallas, Texas, pero todo esto viene siendo relativamente para, nuevo para Houston. Regreso contigo, Carolina.